continuing with the testing hypothesis, continuing with inferential statistics, we are moving forward from t test to analysis of variance. In t test, we were comparing two groups, but in analysis of variance, we can compare more than two groups and more than one independent variable. Analysis of variance is a hypothesis testing procedure that is used to evaluate mean differences between two or more treatments or populations. In psychology and in social sciences, there are many conditions when we have to compare more than two groups. For example, uh, we are comparing uh, treatment effects of different uh, therapeutic techniques on depression. We can compare different teaching methodologies and their effect on performance. We want to compare uh, performance of employees in organization working in different groups. So uh, there are many conditions when we have to compare more than two groups or more than two conditions. ANOVA helps us there. While running ANOVA, uh, we must decide between the two interpretations. Number one, whether the differences between the populations exist or are there or the differences are not there. Yani jab aap kisi bhi teen conditions ko ya teen char groups ko compare kar rahe and you are running ANOVA, what you actually will be interpreting ke whether the differences exist between those groups and they are because of the treatment or if the differences exist, uh, they are not because of the treatment, they are because of the other factors or maybe random error or within uh, factor variables. Uh, iske hami detail mein baat karte hain abhi example ke saath. Uh, when our researcher manipulates a variable to create the treatment condition in an experiment, the variable is called the independent variable. Now we have to compare groups and I have said that we will do first. Now we will take an example that in the driving conditions, in the driving performance, what effect of your mobile phone use? So the researcher is manipulating the variable which is the use of the telephone during the driving. So here we have given three conditions, the researcher has given and this example from the gravator. In one, they are not using any phone, they are driving in a driving simulator and the researcher wants to see the driving performance. In second condition, they are using phone but they are using hands-free. Or in third condition, they are actually using phone and they want to see how that affects uh, driving performance. So, when we variable manipulate variable, so it is called basically um, independent variable hai aur ye categorical hai aur humne khud se usko manipulate kiya hai lekin bahut si conditions aisi hain jab hum groups ko compare karte hain lekin actually humne khud se variable ko uh, manipulate nahi kiya hota so non manipulated variable to designate groups the variable is called a quasi independent variable iski example is tarah ho sakti hai ki hum dekhna chahte hain ki agar maine kuch cheez padhani hai to age level ka learning ke sath kya different uh, effect hai so I'm comparing three groups of different ages. Just me ek six saal ke bache ek group me maine kiye, ek group me maine eight saal ke bache kiye, aur ek group me maine ten saal ke bache kiye. So I have three groups of six years, eight years, and ten years, and I want to see the learning performance or the uh, learning curve of these three different groups while I am teaching something to them. So ab ye jo variable hai, iske andar maine khud se manipulate nahi kiye, balki maine actually non-manipulated variable liya hai across uh, different groups. So this will be called the uh, quasi-independent variable. They can always remember that for ANOVA or for t-test, for quasi or for experimental groups, independent variable hamesha hamara jo hai wo categorical hota hai. Jani uske different levels hota hai. Jase t mein humne male or female ko compare kiya. So gender was variable which was categorical with two levels. Aur yahan pe hum driving uh, use of phone hum compare kar rahe hain ke three conditions hain three groups hain aur wo humne manipulate kiya hai so there are categorical yani group 1 where they are not using any phone group 2 jahan pe wo hands free use kar rahe hain group 3 uh, which is they are actually directly using the phone so using a phone is a iv independent variable which is categorical which is manipulated variable aur dependent variable hamesha hamara continuous hota hai और वो हमारा स्कोर होता है जैसे हमने ड्राइविंग परफॉर्मेंस देखनी है या फिर हमने बच्चों की लर्निंग कर्व देखना है उनको हम किसी टेस्ट के जरिए या रनिंग स्कोर हम लेकर के उसको कंपेयर कर सकते हैं
एनोवा बहुत ही रोबस्ट टेस्ट है हम आगे चल के बात करेंगे कि इसमें कितनी सारी प्रोविजन है और कितनी सारी ऑप्शन हैं और कितनी सारी डिफरेंट कंडीशन के अंदर इनोवा इज़ द सोल्यूशन फॉर आस कि हम अपने हाइपोथिस को टेस्ट करें तो इन इनोवा वी कैन कंपेयर मोर देन वन फैक्टर एज वेल जैसा फर्ज करें कि इसी ड्राइविंग कंडीशन के एग्जाम्पल में आई वॉन्ट टू ऑल्सो कंपेयर के तीनों कंडीशन के अंदर जेंडर का क्या रोल है यानी हाउ यूज ऑफ फोन इज अफेक्टिंग ड्राइविंग परफॉर्मेंस इन डिफरेंट टू ग्रुप्स ऑफ जेंडर दैट इज मेल्स एंड फीमेल्स अब मेरे पास दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गए नंबर वन ड्राइविंग जिसके थ्री लेवल्स हैं और दूसरा मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल जेंडर हो गया क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ कि यूज ऑफ फोन का और जेंडर का परफॉर्मेंस यानी ड्राइविंग परफॉर्मेंस के ऊपर क्या इफेक्ट आता है सो इफ देर इज वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल और वन फैक्टर वी कॉल इट वन वे एनालिसिस ऑफ वेरियंस एंड इफ वी हैव मोर देन वन फैक्टर विच इज टू फैक्टर्स तो वी विल कॉल इट टू वे एनालिसिस ऑफ वेरियंस लेकिन uh, जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको हम फैक्टर uh, भी कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी कहते हैं और uh, इसके हम आगे जाके मज़ीद बात करते हैं अ स्टडी दैट कम्बाइंस टू फैक्टर्स कॉल टू वे फैक्टर टू वे एनालिसिस ऑफ वेरियंस और फैक्टोरियल डिज़ाइन और टू वे इनोवा अ स्टडी दैट एग्जामिन ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड सिंगल फैक्टर डिज़ाइन और वन वे इनोवा इनोवा के अंदर टेस्टिंग हाइपोथिस में बिल्कुल वही एजाम्पन्स और वही लॉजिक्स हैं जैसा हम टी में करते हैं कि हम म्यू वन इज इक्वल टू म्यू टू या देर इज नो डिफरेंस इन द ग्रुप्स ए प्रायरी यानी हमारे तीनों ग्रुप्स दे आर इक्वल और इसका जो अल्टरनेटिव हाइपोथिस होता है वो हम कहते हैं कि एटलीस्ट वन ग्रुप इज डिफरेंट फ्राम द अदर टू या हम ये भी कह सकते हैं कि म्यू वन इज़ नॉट इक्वल टू म्यू टू एंड म्यू टू इज़ नॉट इक्वल टू म्यू थ्री इनोवा वी यूज़ वेरियंस टू मेयर सैम्पल मीन डिफ्रेंसेज जैसे टी में हम मीन्स को कंपेयर करते थे और हम मीन वन माइनस मीन टू करके डिफरेंस करते थे लेकिन इनोवा के अंदर वी आर एक्चुअली कंपेयरिंग मीन्स बट वी आर यूजिंग वेरियंस टू कम्पेयर मीन सो द टेस्ट स्टिक फॉर इनोवा यूज इज दिस फैक्ट टू कम्प्यूट द एफ रेशो हम क्या करते हैं कि हम इसमें वेरियंस कैलकुलेट करते हैं आई विल टेल यू शॉर्टली कि वट इज़ द लॉजिक बिहाइंड इनोवा लेकिन हम इसमें दो तरह का वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं नंबर वन जो कि हमारा ट्रीटमेंट की वजह से वेरिएबिलिटी आ रही यानी हमने एक फैक्टर को मैनिपुलेट किया एंड वी वांटेड टू सी कि इसका क्या इफेक्ट है क्या वेरिएबिलिटी ये ड्राइविंग परफॉर्मेंस में लेके आता है यूज ऑफ फोन और एक हमारा होता है एरर वेरियंस या विद इन ग्रुप वेरियंस जैसा कि अगर एक ग्रुप जिसमें दस लोग हैं और वो दस के दस एक ग्रुप में जो कि सब के सब फोन यूज कर रहे हैं उनकी भी परफॉर्मेंस रेटिंग डिफरेंट होगी तो दैट इज कॉल्ड विद इन वेरियंस या एरर वेरियंस तो हम एफ रेशो कैलकुलेट करेंगे अभी आगे जाके जिसमें हम बिटवीन वेरियंस को डिवाइड करते हैं विद इन वेरियंस या एरर वेरियंस के साथ 